హే ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనం రియాక్ట్ చేస్తున్న ఈ లైఫ్ సైకిల్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేయబడుతున్నాం దట్ టు ఇన్ క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ ఓకే సో ఫస్ట్ నేను మీకు లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రాపర్గా ఈ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద మెథడ్స్ అన్నట్టు ఓకేనా దెర్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్లో టు ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ ఇచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్స్ సో ఇప్పుడు మన లైఫ్ సైకిల్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా దీన్ని మనం రియల్ టైంలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈ లైఫ్ సైకిల్ని మనం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా అంటాం దీని ఎందుకోసం మనం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటామంటే మనం ఏదైనా ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు లైక్ మన యొక్క షాపింగ్ వెబ్సైట్ తీసుకోండి ఆ షాపింగ్ వెబ్సైట్లో మన కార్ట్లో మనం ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మనం కార్ట్లో ఒక ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఓకేనా సో అటువంటి యాక్షన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేయాలంటే వీ యూ క్యాన్ యూస్ దిస్ పర్టికులర్ లైఫ్ సైకిల్ అనే కాన్సెప్ట్ లైక్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న వెంటనే మనకు నోటిఫికేషన్ రావాలి లైక్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ యాడెడ్ ఇన్ యువర్ కార్ట్ అన్నట్టు ఓకేనా అట్ ద సేమ్ టైం మన యొక్క కార్ట్లో నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ని రిమూవ్ చేసాం అనుకోండి మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ చూపేయాలి సో ప్రోడక్ట్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద కార్ట్ అనేసి ఓకేనా సో ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా మనం లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఫర్దర్గా చేస్తాం ఓకే సో ద థింగ్ దానికోసం దీన్ని వచ్చి మనం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటాం సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ ఫంక్షనల్ కాంపౌండ్ చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ దట్ ఈస్ అన్ యూస్ ఎఫెక్ట్ ఓకేనా సో ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనే ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉందా మనం ఎక్కువగా ఫంక్షనల్ బేస్ కాంపోనెంట్లో యూజ్ చేస్తుంటాం బట్ ఇది వచ్చి ఓన్లీ ఫర్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ వీ నో దట్ సో హుక్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు ఎక్కడ దేంట్లో యూజ్ చేస్తాం ఫంక్షనల్ బేస్ కాంపోనెంట్లు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఐఎమ్ సెయింగ్ దట్ ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనే దాన్ని మనకు క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్లో యూజ్ చేసుకొని మాలదు ఓకే సో నేను ఎందుకోసం ఇక్కడ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నానంటే మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్ వరకు యూస్ ఎఫెక్ట్ అనే హుక్ యూజ్ చేసిదా మనం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని పర్ఫామ్ చేసి ఉంటాం ఫర్దర్గా ఇప్పుడు చేయబోయే క్లాస్ బేస్ ఐ మీన్ ఫర్దర్గా మనం ఇప్పుడు క్లాస్ బేస్లో చేయబోయే దాన్ని కూడా దట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ హుక్స్ దట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అన్నట్టు ఓకే మీకు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మెథడ్గా చూపిస్తాను లైఫ్ సైకిల్స్ మెథడ్స్ని ఎటువంటి మెథడ్స్ మనం క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్లో యూజ్ చేస్తాం అనేది సో ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ సో ఈ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ అనేది ఏంటంటే ఈ ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే మనం ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్లో చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం అట్ వెరీ ఫస్ట్ టైం రిటర్న్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వెరీ ఫస్ట్ టైం మీరు ఏదైనా ఒక యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే ఈ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చును సో ఈ కంపెనీ డిడ్ మౌంట్ ని మనం రియల్ టైమ్ లో ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఏపీఐ కాల్స్ ని ఏపీఐ కాల్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం కోసం ఏదైనా ఒక డేటాని గెట్ చేసుకోవడం కోసం అటువంటి టైం అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ అనే ఒక లైఫ్ సైకిల్ హుక్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా సో రిమెంబర్ దాట్ ఇది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే ద ఓన్లీ వెన్ ఇమ్మీడియట్ ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ ఆఫ్ రెండర్ సో ఒక ఒక మెథడ్ రిటర్న్ అయిన వెంటనే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ గెట్ ట్రిగర్డ్ బై కాంపోనెంట్ మౌంట్ అనే మెథడ్ ఓకే ఓ రైట్ సో సెకండ్ లైఫ్ సైకిల్ ఏంటంటే కాంపోనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ సో ఈ కాంపోనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ అనే లైఫ్ సైకిల్ హుక్ ఎప్పుడు మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఐ మీన్ లైఫ్ సైకిల్ హుక్ కాదు ఇది ఇట్ ఈస్ అన్ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్ ఓకే హుక్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ కమ్ సెంటర్ ఓన్లీ ఇన్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కదా దానికోసం నేను దీన్ని ఏమంటానంటే ఇట్ ఈస్ అన్ మెథడ్ ఓకే సో కాంపోనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ అనే మెథడ్ మనం ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవుతుందంటే మన యొక్క రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్లో మనం ఏదన్నా ఒక స్టేట్ వ్యాల్యూ కానీ ఏదన్నా ఒక వాల్యూస్ని అప్డేట్ చేసినట్లయితే ఈ కాంపోనెంట్ డిట్ అప్డేట్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే కాంపోనెంట్ డిట్ అప్డేట్ అనే మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఇందాక చెప్పాను కదా ఒక ఒక అమెజాన్ వెబ్సైట్ అనేది తీసుకోండి ఏదన్నా ఒక షాపింగ్ వెబ్సైట్ తీసుకోండి తీసుకున్న వెబ్సైట్లో మన యొక్క కార్ట్లో మనం ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి దట్ ఈస్ అప్డేటింగ్ అవర్ కార్ట్ మన కార్ట్లోకి మనకు ప్రోడక్ట్ని అప్డేట్ చేస్తున్నట్టు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ అనే ఒక మెథడ్ అనేది లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది ఓకే సో అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ కాంపోనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ సో వి
సో మనము ప్రాపర్గా ఇప్పుడు డెఫినేషన్తో పాటు చూపిస్తాను మీకు సో కాంపోనెంట్ రీడ్ మౌంట్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ వన్స్ దట్ టు ఇట్ వాజ్ అవాల్యుయేటెడ్ అండ్ రెండెడ్ సో అట్ వెరీ ఫస్ట్ టైం రెండర్ అవుతుంది కదా మన యొక్క కాంపోనెంట్ అప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ రిడ్ మౌంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది సో ఎప్పుడు ఎందుకు ఎందుకు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ఏవి కాల్స్ గెట్ చేసుకోవడం కోసం సో అటువంటి టైం అప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే మన యొక్క రియల్ టైంలో యూస్ ఎఫెక్ట్ ఎలా యూజ్ చేస్తామో సేమ్ వే సో యూస్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ లో రిటర్న్ అయిన రిటర్న్ మెథడ్ తర్వాత ఇన్స్టెంట్ గా ఒకేది ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ ఓకే దానికోసమే దీంతో కంపేర్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను ఓకే అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ కాంపోనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ ఏదన్నా ఒక కాంపోనెంట్ అప్డేట్ అయిన వెంటనే మీరు ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే ఈ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో సిమిలర్ వే మనం యూస్ ఎఫెక్ట్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే దాన్ని ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ లో సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ లో సమ్ వాల్యూస్ అని ఇచ్చాం కదా సో ఆ సమ్ వాల్యూస్ లో ప్రొవైడ్ చేసే పారామీటర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ పారామీటర్ వాల్యూ అప్డేట్ అయిన వెంటనే ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలా లైక్ ఇప్పుడు ఆ సమ్ వాల్యూ దగ్గర కార్ట్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకోండి ఆ కార్ట్ అనే వేరియబుల్ లో మనకి ఏదన్నా ఒక కొత్త వాల్యూ అప్డేట్ అయింది అనుకోండి మీకు ఈ యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ అవ్వాలా లైక్ ఒక ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ ని డిపెండ్ అయ్యి ఆ వేరియబుల్ అప్డేట్ అయినప్పుడు మీరు ఏదన్నా ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ డిట్ అప్డేట్ అనే లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్ ఓకే అండ్ ద సెకండ్ ఐ మీన్ థర్డ్ మోస్ట్ థింగ్ ఈస్ కాంపోనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ కదా ఇది ఎప్పుడు మనం యూస్ చేస్తామంటే రైట్ బిఫోర్ అన్మౌంటింగ్ ద యాక్టివిటీ అంటే రిమూవింగ్ ఫ్రమ్ ద డామ్ సో డామ్ అంటే ఎంత డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ మన యొక్క యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డామ్ అనేది ఏంటంటే మనకు బ్రౌజర్ లో కనిపించే డేటా ఓకే మనకు బ్రౌజర్ లో డిస్ప్లే అయ్యే డేటాలో మనం ఏదన్నా ఒక కాంపోనెంట్ ని కానీ తన రిమూవ్ చేసిన వెంటనే మీరు ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే లైక్ ఏదైనా డిస్ప్లే చేయాలన్నా కానీ లైక్ సక్సెస్ఫుల్లీ రిమూవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డెలిటెడ్ ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం వీ కెన్ యూస్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ అనే పర్టికులర్ లైఫ్ సైకిల్ హుక్ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్ ఐఎమ్ సారీ అండ్ దాన్ని మనం యూస్ ఎఫెక్ట్ లో ఈ విధంగా యూస్ చేస్తాం ఫంక్షన్ లాప్ లో వీ విల్ ర్యాప్ అండ్ నా Uh, returning function that will actually uh, return when we supposed to remove any kind of data or when we supposed to remove any kind of methods from our component mana component nunchi edana oka method kani oka value kani remove kani delete kani endante ventane ee particular operation anedi trigger avutundi okay all right man ipudu practical ga hands on chest chuddam let's get started guys nenu already idu oka project athe create chestanu adi already up and running ga undi so ee delete header ani kanipistundi kada so ee i mean ikkada hr tag use chestanu so pai nundi component meeku den kosam example chupichadanikante component will unmount kosam okay ante nenu delete ane method ni click chesina antane na hello world anedi remove ayipothundi appudu maniki component will unmount ane method call avutundi సో మన కన్సోల్ లో చూద్దాం ఏ మెథడ్ ఎలా కాల్ అవుతుంది అనేది అండ్ ఇంక్రిమెంట్ దేని కోసం అంటే అప్డేట్ అనే ఒక హుక్ ఉంది కదా కాంపోనెంట్ ఇంటి అప్డేట్ అనేది సో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం మీకు ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ కి టూ ఎగ్జాంపుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఒకే ప్రాజెక్ట్ లో సో మనం దీనికి తగినట్టు మనం రెస్పాన్స్ ని మన కన్సోల్ లో లాక్ చేద్దాం అంటే డెలీట్ చేసినప్పుడు కాంపోనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది లేదా చూద్దాం అట్ ద సేమ్ టైం ఇంక్రిమెంట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు కాంపోనెంట్ విల్ అప్డేట్ అనేది కాంపోనెంట్ డీట్ అప్డేట్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం ఓకే లెట్స్ గెట్ మూవ్ టు ద కోడింగ్ పార్ట్ చాలా సింపుల్ గాయస్ ఈ ప్రాసెస్ లో కోడ్ గురించి మీరు ఎక్కువగా వరి అయ్యకండి నేను డైరెక్ట్ గా ఇది నేను యూజ్ చేసింది ఏంటంటే క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ కదా ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ లోనే మనం వర్క్అట్ చేయబోతున్నాం ఓకే సో ఫస్ట్ నేను టూ డిఫరెంట్ అవైలబుల్స్ తీసుకున్నాను షో అండ్ కౌంట్ అనేది షో అనేది దానికోసం యూస్ చేస్తానంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ప్రాజెక్ట్ లైక్ ఒక కాంపోనెంట్ ని డిలీట్ చేయడానికి లేదా షో చేయడానికి యూస్ చేసే వేరియబుల్ తో ఈ పర్టిక్యులర్ షో అనేది అండ్ కౌంట్ అనేది యాజ్ యూజువల్ ఫర్ అవర్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఫర్ కాంపోనెంట్ డిట్ అప్డేట్ కోసం ఓకే సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ పర్టిక్యులర్ మెథడ్ లో ఐమ్ ట్రైంగ్ టు యూస్ అన్ కాంపోనెంట్ కాంపోనెంట్ డిట్ అప్డేట్ ఓకే డిడ్ మౌంట్ ఫస్ట్ ఓకే ఫస్ట్ మనకి డిడ్ మౌంట్ అనేది కాల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇనిషియలీ ఇన్ రెండరింగ్ మెథడ్ రెండర్ అయిన వెంటనే ట్రిగర్ అయ్యే ఫంక్షనాలిటీ దా కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ అనేది ఓకే ఐమ్ కన్సో లాగింగ్ ద వాల్యూ సో మెన్షనింగ్ యాస్ కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్
కాంపోనెంట్ విల్ అన్నోమ్ ఓకేనా ఆ కాంపౌండ్ విల్ అన్నోమ్ని నేను ఈ పర్టికులర్ చైల్డ్ అనే క్లాస్ కాంపౌనెంట్లో యూజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకోసం అంటే మనకు డెలీట్ చేయబోయేది ఈ పర్టికులర్ చైల్డ్ కాంపోనెంట్ చూడండి హలో వల్డ్ అనేది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం చైల్డ్ కాంపోనెంట్ ఓకే సో ఈ చైల్డ్ కాంపోనెంట్ని డెలీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ చైల్డ్ కాంపౌంట్లోనే మనం కాంపోనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ అనేది కూడా ఇవ్వాలి సో మనకి ఎప్పుడు ఈ చైల్డ్ కాంపోనెంట్ డెలీట్ అవుతుందో ఇన్స్టెంట్గా ఈ కాంపోనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే దట్ ఈస్ ద రూల్ సో మనం త్రీ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం త్రీ మెథడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్స్ వన్ ఈస్ డిడ్ మౌంట్ అండ్ అనదర్ ఇస్ డిడ్ అప్డేట్ అండ్ అనదర్ ఈస్ విల్ అన్మౌంట్ ఓకేనా ఈ మూడు యొక్క పర్పస్ కూడా మనం ప్రీవియస్గా క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆల్ రైట్ సో మనం ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా మనం హ్యాండ్స్ ఆన్లోకి ఐ మీన్ బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం లెస్ మూవ్ టు ద బ్రౌజర్ నా సో ఐమ్ రీఫ్రెషింగ్ నా సో రీఫ్రెష్ చేసిన వెంటనే చూడండి నా ఫస్ట్ కాల్ అయినా లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్ ఏంటంటే కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ ఓకేనా ఇందాకే చెప్పాను మనకు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రెండర్ అయిన వెంటనే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే కాంపోనెంట్ డిడ్ మౌంట్ ఓకే దట్ ఈస్ వై ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ సెకండ్ ఇప్పుడు నాకు ఒక స్టేట్ వాల్యూ ఉంది ఆ స్టేట్ వాల్యూని ఇప్పుడు ఇంక్రీస్ చేస్తున్నాను అనుకోండి లైక్ దిస్ సో నేను ఇంక్రీ ఇంక్రీస్ అని ఒక బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే నా కౌంట్ జీరో అనేది వన్ అవుతుంది ఎప్పుడు జీరో నుంచి వన్ అయిందో నా యొక్క స్టేట్ వాల్యూ ఇంక్రీస్ అయింది అప్డేట్ అయింది అన్నట్టు అప్పుడు మనకి కాల్ అయ్యే మెథడ్ ఏంటి కాంపోనెంట్ డిట్ అప్డేట్ ఇప్పుడు చూడండి ఐమ్ క్లికింగ్ నా సో నా స్టేట్ వాల్యూ ఏమైంది కౌంట్ అనే స్టేట్ వాల్యూ చేంజ్ టు వన్ సో నాకు ఏం ఫంక్షన్ అనేది ట్రిగర్ అయింది ఇట్ ఇస్ ట్రిగర్ దట్ కాంపోనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ అనే మెథడ్ ట్రిగర్ అయింది ఓకే నేను ఎప్పుడైతే నా యొక్క కరెంట్ స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి అప్డేట్ చేస్తున్నానో అప్డేట్ చేసే ప్రతిసారి నా యొక్క కాంపోనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ అనే ఒక లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్ అనేది ట్రిగర్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ కాంపోనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ సో కాంపోనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ అనేది దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం ఏదన్నా ఒక వాల్యూని రిమూవ్ చేస్తున్నామంటే ఈ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నట్టు చూడండి ఇక్కడ పర్టికులర్ హలో వోల్ట్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంది కదా దీన్ని డెలీట్ చేసిన వెంటనే నా కాంపోనెంట్ అన్మౌంట్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది ఓకే చూడండి ఐమ్ గెటింగ్ కాంపోనెంట్ అన్మౌంట్ ఎస్ కరెక్ట్ కాంపోనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ సో చూడండి డెలీట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన వెంటనే నాకు ట్రిగర్ అయింది చూసారు ఆ కాంపోనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ అనే మెథడ్ ట్రిగర్ అయింది ఓకే దాని తర్వాత కాంపోనెంట్ డిట్ అప్డేట్ కూడా ట్రిగర్ అయింది ఎందుకోసం అంటే మనకు ప్రీవియస్ గా ఉండాల్సిన డేటా అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది ఓకే అది కూడా ఒక అప్డేట్ కదా దానికోసం కాంపోనెంట్ డిట్ అప్డేట్ అనేది కూడా ట్రిగర్ అయింది బట్ మనకి కావాల్సింది ఏంటి డెలీట్ చేసినప్పుడు కాంపోనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ అనేది ట్రిగర్ అవ్వాలి ట్రిగర్ అయింది ఓకే గాయస్ సో గాయస్ మీకు ఈ త్రీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ అనేవి క్లీన్ గా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను మీకు దీంట్లో ఎటువంటి చిన్న డౌట్ ఉన్నా ప్లీజ్ లెట్ మీ ఆన్ ద కమెంట్ సెషన్ అండ్ మీరు కనుక మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తుంటే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ గైస్ అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ సీదర్ బె